Hello hi everyone hope you are keeping well this is Vishal Masi and welcome back to my channel economic sites and today we'll again take the very important few MCQs okay so it is a third lecture two lectures I have already completed for the best MCQ series okay so these are the best MCQ series for ISC class 12th okay and it is a third lecture so if you have two lectures not seen it the link playlist in the description box so here this is the first question Production function is expression of dash relationship between input and output. कि input and output की कैसी relationship होती है, so it is a technical relationship. ठीक है, so second question is when MP increases. देखिए मैं आपको पूरा concept ही explain कर देता हूँ, TP आपका कुछ ऐसे होता है, ठीक है, then MP is like that and AP is like that, fine. Sorry, just I'll do it again. ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, this is your TP और, okay, and this is your MP और AP जो है आपका X एक्सेस को कभी भी टच नहीं करता है तो ये आपका AP है ये आपका MP है तो ये पूछ रहा है कि जब MP इंक्रीज कर रहा है मतलब MP इंक्रीज कर रहा है तो TP पे क्या इंक्रीज आएगा TP क्या क्या होगा तो TP होगा हमारा इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे जब तक MP क्या है हमारा इंक्रीज करता है ओके तब तक हमारा TP भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे सो so, TP इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट सो थर्ड इज द राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन इज when MP is greater than AP, तो मैं अलग से AP, ए, AP और MP का आपको डायग्राम बना देता हूँ, तो ये आपका बेसिकली आपका हो गया MP, ठीक है और AP बेसिकली आपका हो गया ये। तो ये क्या कह रहा है कि जब MP आपका greater है, तो MP बड़ा है जब AP से, तब AP में आपको देखने को क्या मिल रहा है? तब AP क्या करेगा? Increase करेगा, ठीक है? जब तक आपका MP है greater है AP से, तो हमारा बेसिकली AP क्या करेगा? Rise करेगा। तो यहाँ पे आपका right answer होगा second AP rises, okay? Now fourth question that is if more and more units of variable factors are employed with the fixed factors, okay? Dash increases at an increasing rate initially and then decreases rate and finally starts falling. तो basically ये पूरी definition है आपकी total product की, ठीक है? वैसे ये है आपकी uh, sorry the law of variable proportion की आपकी जो है ये आपका स्टेटमेंट है जिसमें आपका यहां पे मिसिंग है टोटल प्रोडक्ट ठीक है यहां पे आंसर आएगा टोटल प्रोडक्ट और ये आपकी पूरी जो है आपकी जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ओके फिफ्थ क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ इनपुट्स ओके अकाउंटिंग कॉस्ट नो इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ सेल फोन तो बेसिकली आपका फर्स्ट एंड थर्ड होगा ठीक है सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली आपका एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है और इंप्यूटेड कॉस्ट जो कि सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं प्रोड्यूसर के वो होगा तो सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड आपका राइट आंसर होगा सिक्स्थ क्वेश्चन इज एएफसी कर्व्स डस नॉट टच एक्स एक्सिस बिकॉज़ मतलब जो एएफसी कर्व है वो एक्स एक्सिस क्यों टच नहीं करता तो ये एएफसी कर्व आपको बना के दिखा देता हूं एएफसी कर्व ऐसा होता है ठीक है तो ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा क्योंकि AFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता ठीक है जीरो क्यों नहीं हो सकता क्योंकि TFC हमारा कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा ही होगा जब तक हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ नंबर होगा आप कोई भी से आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए भले वो जीरो से कम आए डेसिमल में आ जाए लेकिन आपका बेसिकली क्या होगा जीरो नहीं होगा ठीक है जीरो से थोड़ा ज्यादा ही होगा इसलिए आपका एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा और अगर एक्स एक्सिस को टच तभी करेगा जब एएफसी हमारा जीरो हो जाए वो पॉसिबल नहीं है सेवंथ क्वेश्चन इज सैलरी ऑफ अ परमानेंट स्टाफ तो सैलरी जो परमानेंट स्टाफ की किसका एग्जांपल है वेरिएबल का फिक्स्ड का इंप्लीसिट का या नन ऑफ अबव ठीक है देखिए यहां पे परमानेंट स्टाफ बोला है तो ये होगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्योंकि इसको तो आपको देना ही पड़ेगा then eighth question is which of the following is an example of variable cost variable cost आपको पता ही है okay which you can change okay आप change कर सकते हो with the production of पर output यहाँ हर output के बाद आप जो आप जो output बढ़ाते हैं तो आप variable cost भी बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं basically ठीक है so cost of raw material building rent insurance premium and the municipal taxes basically होगा cost of raw material cost of raw material हमारा क्या है variable हमारा cost है नाइन्थ है मार्जिनल कॉस्ट इन एडिशन टू द टोटल कॉस्ट व्हेन हु एन एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी इस ऑलवेज ध्यान रखेगा प्रोड्यूस्ड क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की बात होगी होगी तो हर समय यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्शन की प्रोडक्शन पे ही हमारा कॉस्ट लगता है बेसिकली मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है प्लीज जो न्यू बच्चे हैं जिनको अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेनेशन चाहिए प्लीज गो टू माई प्ले लिस्ट ओके आपको मैंने हर एक चैप्टर की प्ले लिस्ट पूरे टर्म वन की मैंने कंप्लीट कर दी है तो यू कैन गो थ्रू एंड प्लीज गो एंड वॉच इट 
सो टेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कौन सा करेक्ट है देखिए ए मतलब होता है एवरेज कॉस्ट बेसिकली हमारा और ए आपको पता ही है कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिल्कुल ठीक है देखिए मैं बता ही देता हूँ हमारा ये हमारा ए सी कर्व होता है और ये बेसिकली हमारा होता है ए वी सी कर्व होता है ठीक है तो सेकेंड है ए टी सी इज ग्रेटर देन ए वी सी बाय द अमाउंट ऑफ ए एफ सी ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें इसका जो बेसिकली गैप है वो ए एफ सी ही है एम सी कर्व कट्स ए वी सी एट द मिनिमम पॉइंट ये भी ठीक है क्योंकि ये जो आपका ए वी सी कर्व होता है इसको बिल्कुल नीचे से हमारा जो है एम सी कर्व काट करता कट करता है ये तीनों ही बेसिकली जो स्टेटमेंट्स है बिल्कुल करेक्ट है तो आपका क्या होगा ऑल ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप बहुत आराम से पढ़िएगा उसे समझ के कहिएगा ठीक है अगर आपको नहीं आता हो तो मैं अपना इंस्टाग्राम का जो बेसिकली आई डी है मैं बता दूंगा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क मी द डाउट्स देन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है इसका टी एफ सी डिवाइड बाई क्यू तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजेस एट द आउटपुट इंक्रीजेस कभी भी नहीं है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपका डिक्रीज ही करेगा तो डिक्रीजेस ऐसा आउटपुट इंक्रीज है जैसे ऐसा आपका आउटपुट इंक्रीज करेगा आपका ए एफ सी क्या होगा डिक्रीज होगा क्यों वेरी सिंपल क्योंकि हमारा जब तक आउटपुट बढ़ता जाएगा चौथा पांचवा आउटपुट बढ़ता जाएगा हमारा टी एफ सी इक्वल ही है है ना टी एफ सी सेम ही रहेगा तो जैसे जैसे नंबर यहाँ आउटपुट बढ़ता जाएगा तो ए एफ सी अपने आप स्मॉल होता जाएगा क्लियर वेरी सिंपल कंसेप्ट ओके ट्वेल्थ क्वेश्चन इस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फिफ्थ यूनिट ऑफ आउटपुट आपको निकालना है तो बेसिकली फाइव में से इसको सिक्सटी फाइव माइनस फोर्टी फाइव कर दीजिए क्योंकि फिफ्थ पे निकालना है तो आपका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी ठीक है नेक्स्ट है द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर ए सी माइनस ए एफ सी देखिए जहां पर एवरेज कॉस्ट आ जाएगा तो डेफिनेटली यहां पर ए वी सी ही बच रहा है तो ए वी सी आपका आंसर हो जाएगा ठीक है ओके okay? चलिए आपको एक, एक और थोड़ा सा आपको इसको क्लियर कर दूँ टी सी क्या होता है हमारा टी एफ सी प्लस टी वी सी तो इसे अगर मैं टोटल इसे मैं क्यू से डिवाइड कर दूं आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो ये किसके फॉर्मूले बन जाते हैं ये बन गया आपका ए सी बन गया ये बन गया आपका ए एफ सी बन गया और ये बेसिकली आपका बन गया ए वी सी बन गया तो इन्होंने क्या पूछा ए सी माइनस तो अगर इसे आप इस इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा हमारा तो विच इज एब्सोलूटली राइट तो ये हमारा हो गया ए वी सी फाइन फोर्टीन क्वेश्चन है एरिया अंडर मार्जिनल कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्ट होता है इसका बेसिकली ये जो एरिया होता है इसे क्या बोलते हैं ओके दिस इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट इट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट ओके देन है फिफ्टींथ नॉर्मल प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ इंप्लीसिट कॉस्ट बिकॉज देखिए जो नॉर्मल प्रॉफिट है इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द इंप्लीसिट कॉस्ट बिकॉज इट इज इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ एंटर टोनरशिप सर्विस बाय द ओनर इट इज अ फिक्सड फैक्टर इट इज अ वेरिएबल फैक्टर एंड इट इज अ बेसिकली अ सोशल कॉस्ट तो जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है इट इज अ इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ द इंटरप्रोनियल सर्विसेज बाय द ओनर तो बेसिकली क्या होता है ये एक तरह का मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि मान लीजिए चार रुपए का आपका एक पेन बन रहा है लेकिन जो उसे प्रोड्यूसर होता है उसे पांच रुपए का बताता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये नहीं बोलेगा कि मेरा चार रुपए का बना है वो कोई बोलेगा पांच रुपए का उसने वन रुपीज अपना नॉर्मल प्रॉफिट एड कर दिया तो बेसिकली जो आपका आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो एक आप तरह का इम्प्लीसिट कॉस्ट ही मानते हैं इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही माना जाता है ठीक है सो फर्स्ट इज योर दैट इज द राइट आंसर इज राइट आंसर इज योर फर्स्ट वन दैट इज इट इज एन इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ द ऑफ द एंटरप्रोनियर सर्विसेस ओके इट इज एंटरप्रोनियर सर्विसेस ऑफ बाय द ओनर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सिक्सटींथ क्वेश्चन सिक्सटींथ क्वेश्चन आपका है दैट इज ए सी कैन फॉल ओके वेन एम सी इज राइसिंग ऑन दैट कंडीशन ओके वेन एम सी इज राइटिंग राइसिंग ऑन दैट कंडीशन ओके सो व्हाट इट विल बी सो वेरी सिंपल हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि जब एसी कैन फॉल तो सबसे पहले एसी कर्व आपको पता होना चाहिए क्या होगा एसी कर्व आपका ऐसा होता है ठीक है और एमसी कर्व आपका बेसिकली एवीसी भी बना लेते हैं ये आपका एवीसी और एमसी आपका ये है ठीक है तो इस कंडीशन दैट कि ए जब फॉल करेगा मतलब आपका जो जब फॉल हो रहा है ठीक है ये नीचे गिर रहा है तो एम इज राइसिंग तो एम इज राइसिंग बिल्कुल सही बात है ऑन द कंडीशन दैट एम सी इज बिलो द ए सी ठीक है और फॉल इन द ए एफ सी इज इक्वल राइस टू इन द ए बी सी एम सी इज लेस देन ए बी सी और एम सी इज ग्रेटर तो बेसिकली आपका फर्स्ट एंस ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे दैट इज एम सी शेल रिमेन बिलो क्योंकि यहाँ पे एम सी जब ये फॉल होगा तो आपका एम सी क्या एम सी जो कर्व है वो नीचे होगा डेफिनेटली किसके ए सी कर्व के तो uh, जो राइट right आंसर होगा दैट विल बी डेफिनेटली योर
चेंज इन टी सी ओके चेंज यहां ध्यान रखिएगा वर्ड चेंज है ठीक है आप कई बच्चे इसे बहुत जल्दीबाजी में कर देंगे लेकिन आपको ध्यान रखना यहां पे चेंज है तो वेन एवर द चेंज इज चेंज इन टी सी डिवाइडेड बाय द चेंज इन आउटपुट तो डेफिनेटली वो आपका क्या हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा कई बच्चे इसे ए समझ लेंगे लेकिन ए नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि यहां पर आ रहा है चेंज इन टोटल कॉस्ट यहां पर क्या आप, आपका आ रहा है चेंज इन टोटल कॉस्ट तो यहां पर आपको ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है आपको ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द शॉर्ट पीरियड इन द शॉर्ट पीरियड ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल ठीक है नहीं फिक्स्ड कॉस्ट होता है हमारा बिल्कुल होता है ऑल कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड ठीक है नहीं ऐसा भी नहीं है टीसी चेंजेस टू द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओके या फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट डिसअपियर देखिए नहीं होता डिसअपियर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ठीक है सो द राइट आंसर विल बी योर थर्ड पार्ट थर्ड थर्ड ऑप्शन ओके दैट इज TC changes to the extent of variable factor. तो जैसे जैसे आप वेरिएबल आप वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करेंगे उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट जो हमारा जो है चेंज होता जाएगा ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दैट इज योर ओके ओके वन करेक्शन इज देयर सॉरी वन करेक्शन इज देयर आई हैव टोल्ड दिस थिंग दैट इज द एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट विल बी टी वी सी ओके इट विल बी टी वी सी नॉट टी सी इट विल बी टी वी सी क्योंकि ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है जो इसका एरिया कवर अंडर होगा दैट विल बी योर टी वी सी ओके आई एम सॉरी फॉर दैट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इन एडिशन टू द टी आर बाई सेलिंग देखिए मार्जिनल रेवेन्यूशन रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इस एडिशन टू टी आर बाई सेलिंग एन एडिशनल 101% एंड वन परसेंट जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू की बात होगी वो आपका एन एडिशनल एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट ही होगा ठीक है नेक्स्ट दैट इज ट्वेंटी क्वेश्चन इफ मोर कैन बी सोल्ड बाय लोवरिंग द प्राइस देखिए इसमें बहुत ध्यान रखना ये आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस है ये आपका है आपका मान लीजिए ए आर ठीक है और दिस विल बी योर एम आर ठीक है ये हमारा एम आर है तो क्या होगा ये आप कब जब भी आपको ज्यादा बेचना है बेसिकली ज्यादा बेचना तो आप अगर आप प्राइस लोवर कर रहे हो तो डेफिनेटली दैट इज अ इम्परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में हर समय आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो ग्रेटर होगा आपके मार्जिनल रेवेन्यू से सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट ओके देन विल गो टू द ट्वेंटी क्वेश्चन दैट इज इफ टी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एंड क्यू इज क्वान्टिटी सोल्ड वेन टी डिवाइडेड बाई क्यू देखिए अब टी डिवाइडेड बाई क्यू है आपका ओके दैट विल बी डेफिनेट डेफिनेटली एम आर ओके जब यहां पे चेंज इन टी आर हो चेंज इन आउटपुट हो जाएगा तब वो एम आर होता लेकिन यहां पे सिंपली आपका क्या है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्यू दैट विल बी योर एवरेज रेवेन्यू ट्वेंटी टू क्वेश्चन इज इफ अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट अ गिवन प्राइस अगर एक फर्म ठीक है If a firm can sell any quantity of output at a given price, मतलब आपका price change नहीं हो रहा तो definitely आपका ए आर किसके बराबर होगा एम आर के बराबर होगा ठीक है आपका थर्ड ऑप्शन विल बी राइट देन लास्ट क्वेश्चन दैट इज ट्वेंटी थ्री इफ एम आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट मान लीजिए जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वो कॉन्स्टेंट है ठीक है कॉन्स्टेंट है तो टी आर इंक्रीजेस एट हमारा क्या होगा कॉन्स्टेंट रेट होगा तो आपने पढ़ाई देखा ही होगा कि जो पर ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में टीआर ऐसा होता है और इसका जो एमआर है वो ऐसे कर्व बनता है ठीक है अगर इसे एक कर्व में शो होगा तो ऐसे होगा टीआर एमआर अगर इसे अलग अलग सेपरेट करेंगे तो एम को नीचे बना सकते हैं तो स्ट्रेट लाइन एम स्ट्रेट लाइन होती है विच इज इक्वल टू ए आर इक्वल टू पी मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर्स एक्सप्लेन कर रखे हुए हैं प्लीज आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ठीक है तो बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन केस में जो टीआर हर समय इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट होता है और जो एमआर है वो हमारा सेम हो इक्वल बिल्कुल कांस्टेंट होता है और टीआर हमारा कांस्टेंट रेट पे जो है इंक्रीज करता है और एम किसके बराबर होता है ए के बराबर एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू पी तो बेसिकली तीनों चीजें इक्वल होती है हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू कमेंट्स इफ यू लाइक my content thank you so much god bless you